Magagawa, di ba? Gagawin at gagawin ko pa rin tong article na to. Kahit hindi ko din ginusto. Ngayon na, malapit na ako. Hi everyone! Uh, I am Chica and Ms. Thomas from BNN and Nicole. And as you all know, we're here to conduct the interview for an article about the uh, story. Are there any questions, clarifications? Okay, so, let's begin! Tingin lang po sa camera. State your name. Jack, Jen, Jen. Stand your life, Paul. Do you think Brackett? Shout out to staff. Age? 16. 24 years old. 31 years old. 9. Uh, anong illness mo? Like, left of me. Hindi. Bilang ko lang nga tao po sa kamay ko. Uh, eh, ang grades. Kamusta naman ang school? Ah, uh, since I didn't stock up sa sing-sing ko, sorry, tanggalin ko muna. Ah, sorry, ang shiny po kasi. May medications ka bang iniintake? Adderall and butane po dati. At saka, two, twice a day ka. So, tumigil po ako nung bago nang simula yung pasokan kasi. Kasi... Ano nga po ulit yung tanong? Um, bakit ka nag-stop? You should continue your bills para lumalik ka. Hindi ko po kasi trip yung side effects. Kaya grabe po yung nabawas kong timbang. Hindi naman po yung mawawala ng ganun lang. Yeah, pero pag tinuloy-tuloy mo yun, mawawala yung sakit. Hindi uh, naman po well, yung ganun. Well, I've read your school um, documents. Napansin ko na hindi ka raw, madalas gumawa ng homework. Bakit kaya? Nangay ko po nakakalimutan. Ah, hindi siya ako play to class. Sean. Sean. Hi, Sean. Um, di ba wala ka namang shorter memory loss or something, di ba? Wala naman po. Um, pero bakit parang ang dami mong nakakalimutan? Hindi ko po kayang gumawa ng bagay na dire-diretso gaya ng homeworks. Ang weird po. Pero, masyado siyang challenging para sa akin. Uy, pare ko, 
kapag may nagpapakilala sa akin, nakakalimutan ko agad ang pangalan nila. Tapos magbumong ka akong tanga kasi hindi na ako nakikinig dahil pinatundaan ko ang pangalan nila. Para kasing carousel ang utak ko. Iikot siya at pupunta sa random thoughts at titigil ang panandalian tapos may bagong thoughts na naman. Wala raw akong sakit. Tamad lang. Wala raw akong sakit. Hindi ko lang kaya mag-focus. At hindi yung totoo. Gusto ko pong mag-focus pero hindi ko kaya. Ayaw ng utak ko. I just don't see how having lack of focus can exempt you from accomplishing tasks you're obliged to do. Uh, diagnosed ka with ADHD, pero you don't seem hyperactive or impulsive in that matter. Diagnosed ko ako ng ibang na inattention bang presentation. Ooh, I see. Pero hindi ka nakakaalala ng mga bagay-bagay. Natandaan ko nga kung magkaiba yung saks na suot ko nung araw na dahil doon sa Wow! You remember that small detail, pero remembering kung saan mo na misplaced yung phone mo, hindi mo kaya? Okay. I know people view me and my illness as a big walking excuse. Meron po akong condition. Hindi siya gawa-gawa. At totoo siya. Kain lang po ako ng kain na para pag hindi po ako kumain ay mamamatay ako. Marami po tumutok sa akin dahil dito. Lagi ko lang nagkikinig ang salitaw, baboy. Pero bagay na po makain? Ako. Masarap ba kumain yung pagkakas? Hindi ko po alam. Hindi ko po yung masyadong napapansin. Katulad ni kinagawa mo ngayon. Ako. Ayos din pala yung sakit mo, no? Pwede mo siyang gawin alibay o kaya pala so, Siguro kung ako yan, kagawin kong ano, pagbihagdaan. Uibigyan niyo ako, may sakit ako eh. Kinagawa po rin ba yung dito? Hindi po. Hindi po yan tama. Ay, doon lang. Kung, kung bibiro po yun, po kayo yung nakakatuwa naman. Marami nagsasabi na snap out of it. Natumigil na raw ako. Pero yun ang problema eh. Hindi ko kaya at yun ang hindi maiintindihan ng iba. Sige lang po, take your time. I mean, may iba pang interviewee, so... Social na talaga. Nakakausi po ba yung mga papel? Hindi naman. Kung lang sa nakakausi, hindi kasi yung adjective eh. Nakakatawa lang po at sinasabi ng mga tao na nakausi sila. Ano yung dinadiagnose nila yung sabi nila? Oh, like the eyes. Nulog niyo po ang pa. Thank you po. Buti na lang pala may baon po kayong alcohol. Bakit naman po? I mean, nadumihan kayo, so... 
you know, po kailangan lagi malinis ang kamay namin. May obsession po kasi uniformity, hindi sa cleanliness. Nagiging anxious ako kapag ginakasunod sa order ang mga bagay. Ilang beses kong ina-on ng daf ang ilaw at ilang beses kong binumbuksan ang doorknob. Lagi ito akong late sa trabaho dati kasi naglalakad lang ako dun sa walang crack sa sidewalk. Pag natapakan ko ito, naiinis ako at bumabalik ako kung saan ako nang galing at naglalakad uli. Um, may difference po ba ang pagiging perfectionist sa sakit niyo? Iba kasi ito, yung tipong pag hindi ko na-double, triple, quadruple check ang tangke ng gas, baka masunog yung buong bahay. Yung mga perfectionist kasi, kaya nilang pigilan yung sarili nila kung kailan nila gusto. Ako hindi. Kasi kung paranoid man ang tingin niyo sa compulsion ko, sa galaw at kilos ko, kailangan kong gawin to in response sa obsession ko, sa paulit-ulit na thought sa isipan ko, na ayaw kong isipin, pero andun pa rin. Nagsistruggle pa rin ako sa illness ko, sa disease, deperensya, weakness, at kung ano pang gusto niyong itawag. Ito ay nakakonsumo pa rin ng oras ko araw-araw. Uh, tingin lang po sa camera. State your name. Jack, Jack, Jack. Age? Nine. Uh, anong illness mo? Parang may sariling isip po yung kamay ko. Magnanakaw, snatcher. Malikot ang kamay. Ayaw ko na pong bansagan ng mga gantong tao. Ano parang tinong isip niyo at isang magnanakaw? Magnanakaw? Miss, may condition lang ang ako. May something na mali sa utak. Tapos ginaganyan niyo ko siya. Diyan dyan. Para lang po may pinyan nila na hindi ko naman po ito manish. Nung magkakaptumay niya. Everyday mood and a disorder, people should know the difference. You never know if the person beside you may have a condition that makes day-to-day -day living unbearable. Post traumatic stress disorder. Since I was 15. Okay. First question na po tayo, Is it true na maldita daw po kayo sa interviews niyo? Well, hindi na ako nagtatak sa tanong yan. Um, sabi nga nila ako raw, pero hindi ko naman yan napapansin. But there was this one interview na naramdaman ko rin na parang hindi maganda yung inasal sa interviewees. And the topic was mental illness and you know I have my past so siguro trinay ko lang din na itag ko sa kanila yung sakit ko yung situation ko but then it turned out na yung yung article na parang yung ginagawa ko yung may you know magiging magre-resulta din para sa maganda kasi ko na-realize na I don't have to be ashamed of it 